హలో ఎవ్రీవాన్ దిస్ ఇస్ యువర్ లెక్కల మాస్టర్ హర గోపాల్ ఈ వీడియోలోని ఎస్ఎన్ ఫార్ములా యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏఎన్ ఫార్ములా ఈ రెండు ఫార్ములాస్ కాంబినేషన్స్ తో ఉండే ఒక ప్రాబ్లం గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాను సో దీన్ని మనం టైప్ త్రీ ప్రాబ్లమ్ కింద కన్సిడర్ చేద్దాం టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఈ మోడల్ సో వీటి ఏంటి ఎలా సాల్వ్ చేస్తాము ఎందుకు టూ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేయాల్సి వస్తున్నది నేను కోసం డిస్కస్ చేస్తున్నాను సో లెట్ మీ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎప్పుడు తీసుకుంటున్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ అండ్ సో ఆన్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ అని రాసేస్తున్నాను సో నేను ఇక్కడ తీసుకుంటున్న ఏపీలో నేను కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్న చివరి పదం అండ్ ద లాస్ట్ టర్మ్ ఈస్ టూ థర్టీ ఫైవ్ లేదా ఎంత్ టర్మ్ టెక్నికల్ గా మాట్లాడితే సో ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఈ అన్ని పదాల మొత్తం ఎంత వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ టర్మ్స్ అంటున్నాను నేను పర్టికులర్ గా ఇన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయని నేను చెప్పట్లేదు వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ టర్మ్స్ అని అడుగుతున్నాను సో ఇక్కడ మీరు మీరు ఫార్మ్ అప్లై చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ హౌ మెనీ టర్మ్స్ వర్ దేర్ అన్నది మీకు ఖచ్చితంగా తెలియాలి దాని తర్వాత మీరు దాని సమ్ కనుక్కోవచ్చు ఇప్పుడు ఇది యాజ్ అ క్వశ్చన్ గా ఎలా ఇస్తారు చూడండి ఫైన్ ద సమ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఏపీ అని మాత్రమే అడుగుతున్నారు సో ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ టూ థర్టీ ఫైవ్ అన్నారు అంటే మీకు ఇక్కడ ఏ తెలుసు డి మాత్రమే తెలుసు ఎన్ ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ దట్ మనం ఎస్ఎన్ ఫార్మ్ లా క్యాలిక్యులేట్ చేయగలగాలి సో ఇప్పుడు టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ అనేది ఎంత్ టర్మ్ గా కన్సిడర్ చేసి ఫస్ట్ మనం ఎన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం దాని తర్వాత సమ్ ఆఫ్ ఎన్ టర్మ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్ నేను మళ్ళీ చదువుతున్నాను చూడండి ఫైన్ ద సమ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఏపీ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ థర్టీ ఫైవ్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ టూ థర్టీ ఫైవ్ సో ఫస్ట్ గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకుంటున్నాను ఏ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీన్ డి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ ఎన్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఎందుకంటే ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి మనకి చూడగానే తెలియదు ఏన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టూ థర్టీ ఫైవ్ మళ్ళీ ఎస్ అని ఇస్ ఈక్వల్స్ టు క్వశ్చన్ మార్క్ పెడుతున్నాను అంటే వాళ్ళు ఏమడిగారు సమ్ అడిగారు బట్ సమ్ కనుక్కోవాలంటే మనకి ఎన్ దాలి తెలియదు కాబట్టి ఎన్ దగ్గర ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టి అది ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత మనం ఎస్ అని క్యాలిక్యులేట్ చేయగలగాలి అందుకనే టోటల్ గా ఫైవ్ డిఫరెంట్ క్వాంటిటీస్ తీసుకుంటే దాంట్లో త్రీ డిఫరెంట్ క్వాంటిటీస్ వర్క్ గివెన్ ఫర్ అస్ మిగిలిన రెండు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సో ఇప్పుడు ఏ తెలుసు డి తెలుసు ఏఎన్ తెలుసు ఫస్ట్ నేను ఎన్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి సో మనకి ఏఎన్ ఫార్ములా కింద వచ్చే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఇది డిస్కస్ చేసింది ఏఎన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఆఫ్ డి ఎన్ వాల్యూ టూ థర్టీ ఫైవ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను ఏ వాల్యూ ఫిఫ్టీన్ తెలుసు ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ తెలీదు ఎన్ వాల్యూ తెలీదు కాబట్టి ఇంటూ టెన్ మీరు సింప్లిఫై చేస్తే ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ త్రీ వచ్చింది మనకి సో ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ త్రీ కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఎస్ అని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కోసం నేను ఎస్ అని ఫార్ములా తీసుకుంటున్నాను ఎస్ అని ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ బై టూ ఆఫ్ టూ ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఆఫ్ టీ ఎన్ వాల్యూ ఇక్కడ ఆర్డ్ నంబర్ వచ్చింది అంటే బేసిస్ సంఖ్య వచ్చింది మరి ఇక్కడ బేసిస్ సంఖ్య మనకి క్యాలిక్యులేట్ కాదు కదా అని మీరు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు కొన్నిసార్లు బ్రాకెట్ లో ఉండే టర్మ్స్ తో క్యాన్సిల్ అయిపోవచ్చు కింద డినామినేటర్ లో ఉండే టూ కొన్నిసార్లు క్యాన్సిల్ కాకపోయినా నష్టం లేదు మనం ఆన్సర్ ఫైనల్ గా పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది లేదంటే డినామినేటర్ లో టూ పెట్టి ఫ్రాక్షన్ లాగా కూడా మీరు చూపించినా వచ్చే నష్టం ఏమి లేదు సో ఇప్పుడు ట్వంటీ త్రీ బై టూ బ్రాకెట్ లో టూ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ట్వంటీ టూ ఎన్ మైనస్ వన్ ట్వంటీ త్రీ మైనస్ వన్ ట్వంటీ టూ ఇంటూ టెన్ రాస్తున్నాను సో మీకు ఏమవుతుంది ట్వంటీ త్రీ బై టూ ఇంటూ బ్రాకెట్ లో థర్టీ ప్లస్ ట్వంటీ టూ ఇంటూ టెన్ అంటే టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ సో ట్వంటీ త్రీ బై టూ టూ ఫిఫ్టీ వస్తుంది క్యాన్సిల్ అవుతుంది టూ ఫిఫ్టీ అండ్ టూ క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ త్రీ చేస్తే మీకు వచ్చే ఆన్సరే మనకి కావాల్సిన ఆన్సర్ సో ఈ క్వశ్చన్ లో మీరు చూస్తే చాలా ఇన్నోసెంట్ గా కనపడుతుంది కానీ టూ ఫార్ములాస్ ఇండివిజువల్ గా అప్లై చేస్తే తప్ప మీరు ప్రాబ్లం ఫినిష్ చేయలేరు ఇది వాళ్ళ సమ్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి నేను డైరెక్ట్ గా సమ్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తాను అంటే వితౌట్ దిస్ మనం ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్ చాలా మంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే టూ హండ్రెడ్